morning. Good morning. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪವಿತ್ರಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ ನಾನು ಅದರದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಮ್ ಎದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಎತ್ತಿದ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತು ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಎದಿದ ಮಕ್ಕ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ನೆನ್ನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ನೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರಿ ನನಗು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಆಯಿತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಮಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನೋ ಇದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಾನೇ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಹೋಯ್ತು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದೇ ಭಯ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕೆ
ಪ್ರೀತು ಅಬ್ಬೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಳೋದು ಮಾಮಿ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಗಾರ ಅವರ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ತ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಅಗಾರು ಅವರ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈಯರ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆವಿ ವೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಪ್ಲಗ್ಗಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಒಂದು ನೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿಲಿಯಂ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲೆಂತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿಲಿಯಂ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಸಲ್ ಹೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಸಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಥರ ರೋಲರ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ಜೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಆನಾದಾಗ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಏನಿದೆ ರೋಲರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಫ್ಲೋರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾಟನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಫಾ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲೋರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒರ್ಸಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೋಸಲ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಸೋಫಾ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂದಿ ಸಂದಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತಿಂದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಚೆಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾದರು ತಿಂದಿರೋ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋಫಾ ಸಂದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಂಗಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಷ್ ಈ ಒಂದು ಟೋಲ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಸಂಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಂಧಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರೀ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಂಡೋ ಸೈಡು ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೋಫಾ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಸೊ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೆವಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಈ ಕಾರು ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಒರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೀಟರ
ಪ್ಲಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಸಿಝರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಸಿಝರ್ ಅಂತೀನಿ ಹೈಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ರೇಸರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೇಲೇ ದಿನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 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 ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ತೊಗೋತೀವಿ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬನ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಹಬ್ಬ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರು ಸೊ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಟೈಮು ನಾನು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೈಲಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆ ಬೊಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾ ಸಾರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೀನಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾರೋ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಬಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ತಡ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಧೂಪ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ತಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಯಾಕೋ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಅವತ್ತು ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೋರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಅಥವಾ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಎದ್ದೇ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿದ್ರು ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪೊಲೀಸವರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊನೆ ಫೋನು ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಫೋನು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದು ಕೊನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇತ್ತೋ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮುಖಾನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ದಿನ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಎಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವತ್ತ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಬಲನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು ಬಟ್ ನಿಜಾನೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನಮಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲ ಹೋಯಿತು
ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಲ್ದೇ ನಮಗೊಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಪ್ರೀತಮ್ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವಾಗ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೀಮೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿ ಇದರೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸು ಸಿಲಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ತೊಗೊ ಅಂತ ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಸದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಕುಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಲೆ ಎಲ್ಲ ಓರ್ಸಿ ಬೂದಿ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಪಾಪ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇವತ್ತ